Hello students, in last few videos we have studied about the Fourier transform. We have solved some examples and we have proved all the properties of Fourier transform. Now in this video we will solve some problems related to Fourier transform. Okay, so first problem is find the Fourier transform of UT. So यहाँ पर हमें UT का Fourier transform calculate करना है. UT means क्या होता है आपका step input होता है. तो यहाँ पर आपका unit step input given है आपको, जिसका आपको Fourier transform निकालना है. तो अगर हमें UT का Fourier transform निकालना है, तो अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको types of Fourier transform study करवाए थे एक वीडियो में, जहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर कोई signal absolutely integrable है, मतलब अगर कोई सिग्नल t tends to plus minus infinity पर जीरो है, तभी उस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म के बेसिक फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। और उस तरह के फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम वेल डिफाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो जो UT है वो आपका absolutely UT का जो Fourier transform है हमारा, वो हम लोग Fourier transform के basic formula से calculate नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा sigmum t का भी, हमने trick से calculate किया था। Basic Fourier transform के जब formula से हमने calculate किया था sigmum t का, तो answer आया था हमारा infinity। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि किस तरीके से हम UT का Fourier transform लिख सकते हैं। तो आप देखिए हम लोगों ने एक वीडियो में even and odd सिग्नल स्टडी किया था कि कोई भी सिग्नल जो neither even nor odd है वो even पार्ट भी कंटेन करता है और odd पार्ट भी कंटेन करता है तो हम लोगों ने उसमें UT ही एग्जांपल लिया था क्योंकि UT अगर आप बनाएंगे जैसे अगर मैं आपके लिए UT सिग्नल को यहां पर ड्रॉ कर दूं तो UT जो सिग्नल है आपका वो neither even है nor odd है ठीक है ना क्लियर है हम लोगों को अच्छे से तो इसमें even पार्ट भी होगा और odd पार्ट भी होगा तो आप प्रीवियस वीडियोस फॉलो कर सकते हैं इवन एंड ऑड सिग्नल की वहां पर मैंने यूटी का इवन पार्ट और ऑड पार्ट आपको कैलकुलेट करके शो किया हुआ है तो आप देखिए यूटी का जो इवन पार्ट था आपका वो था आपका हाफ और यूटी का जो ऑड पार्ट था वो था हाफ सिग्नम टी ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो यूटी को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ प्लस हाफ सिग्नम टी अगर आप दोनों को ऐड करेंगे अगर आपको ऑपरेशन अच्छे से याद हैं तो आप बहुत इजीली ऐड कर लेंगे दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको UT वापस से मिल जाएगा ठीक है नाउ अब अगर मैं यहां पर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखूं तो xf जो है आपका वो क्या हो जाएगा हाफ का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है डेल्टा f तो हाफ का क्या हो जाएगा आपका हाफ डेल्टा f देन हम लोगों ने सिग्नम t का फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी किया था कि सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन जे पाई एफ ये हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं तो हाफ सिग्नम टी का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 जे पाई एफ क्लियर है अच्छे से तो ये हमारा यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है ठीक है कुछ अलग था इसलिए मैंने एज अ न्यूमेरिकल आपको शो किया है यहां पर पूरे कांसेप्ट के साथ आई होप आपको क्लियर होगा नाउ सेकंड सेकंड क्वेश्चन जो आज हम करेंगे वो है आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है t की पावर n e की पावर माइनस a t u t एक तरह से ये भी एक जनरलाइज फॉर्मूला ही है t की पावर n है मतलब n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आप n की वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं और इसके लिए आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्मूला डेवलप करके दिखाना है ठीक है तो हम लोग इसको डेवलप करते हैं यहां पर आप देखिए हमें बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता है e की पावर माइनस a t u t इसका हम लोग ऑलरेडी फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी कर चुके हैं ये होता है हमारा 1 अपॉन a plus j 2 pi f ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें आता है अच्छे से क्लियर है नाउ अब अगर आप यहां पर देखें मैं अगर दोनों साइड t से मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता होगा हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी मैं वो प्रॉपर्टी आपके लिए दोबारा लिख देता हूं हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी या फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी तो अगर आप टाइम डोमेन में j2 पाई t से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में 
आपका जो फोरिया ट्रांसफॉर्म है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है एफ के रेस्पेक्ट में ठीक है तो एक्स टी का अगर फोरिया ट्रांसफॉर्म एक्स एफ है तो माइनस जे टू पाई टी एक्स टी का फोरिया ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपका डी बाई डी एफ एक्स एफ तो यहां पर एक्स टी और यहां पर मैं टी ही सिर्फ अगर रहने दू और माइनस जे टू पाई को अगर मैं राइट right साइड ले जाऊं मतलब अगर मैं दोनों साइड माइनस जे टू पाई से डिवाइड कर दू तो यहां पर हमें पता है कि जब आप माइनस जे टू पाई से डिवाइड करेंगे राइट right साइड में तो वन अपॉन माइनस जे आपका जे होता है तो क्या बच जाएगा जे अपॉन टू पाई क्लियर है अच्छे से तो एक तरह से टी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा जे अपॉन टू पाई डी वाई डी एफ एक्स एफ क्लियर नाउ तो अगर मैं पहले यहां पर टी एक्स टी का ही निकाल कर देखूं मतलब टी ई e की पावर माइनस ए टी यू टी का तो ये क्या हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं यहां पर टी ई e की पावर माइनस ए टी यू टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है आपका ये हो जाएगा जे अपॉन टू पाई डी बाई डी एफ एक्स एफ तो एक्स एफ कितना आया था हमारा वन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ ये आप यहां से देख सकते हैं e की पावर माइनस ए टी यू टी का जो फोरिया ट्रांसफॉर्म है वो है हमारा वन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ आपने e की पावर माइनस ए टी यू टी में ही t से मल्टीप्लाई किया है ठीक है ना अच्छे से अब आप देखिए अगर मैं यहां पर डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर लू तो क्या हो जाएगा आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जे अपॉन टू पाई आपका एज इट इज रहेगा आउटसाइड इसके बाद आप देखिए वन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ तो वन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ को आप कैसे लिख सकते हैं ए प्लस जे टू पाई एफ का इनवर्स तो क्या हो जाएगा आपका माइनस वन सामने आ जाएगा अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में पावर माइनस टू हो जाएगी ना हमारी अब मैं a प्लस जे टू पाई एफ का अगर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन यहां पर परफॉर्म करूं तो ये कितना हो जाएगा a का डिफ्रेंशिएशन जीरो और जे टू पाई एफ का क्या हो जाएगा आपका जे टू पाई क्लियर है अच्छे से तो आप देखिए यहां से टू पाई और टू पाई आपका कैंसिल हो गया और जे स्क्वायर कितना होता है हमारा माइनस वन तो माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस वन है ना आपका आपको दिख रहा होगा यहां पर तो आप देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है वन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ का होल स्क्वायर तो ये हमारा आंसर आया है टी ई e की पावर माइनस ए टी यू टी का क्लियर है अच्छे से अब अगर मैं यहां पर टी स्क्वायर कर दू मतलब टी ई e की पावर माइनस ए टी यू टी में टी से अगर मल्टीप्लाई कर दू तो क्या हो जाएगा हमारा आप देखिए यहां पर फिर से क्या होगा जे अपॉन टू पाई और डी बाई डी एफ अब आपके लिए एक्स एफ क्या बन जाएगा ये वन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ का होल स्क्वायर ये हमारा बन जाएगा एक्स एफ तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा जे अपॉन टू पाई ओके अब आप देखिए यहां पर माइनस टू आपका आ जाएगा फ्रंट में और पावर क्या हो जाएगी डिनोमिनेटर में माइनस थ्री तो मतलब डिनोमिनेटर में आप क्या लिख देंगे क्यूब क्योंकि पावर माइनस थ्री का मतलब क्या है डिनोमिनेटर में आपकी पावर हो जाएगी क्यूब तो ए प्लस जे टू पाई एफ का होल क्यूब ये हो गया आपका डिनोमिनेटर में अब अगर मैं वापस से ए प्लस जे टू पाई एफ का डिफ्रेंशिएशन करूं तो ये हमें पता है हम पहले कर चुके हैं जे टू पाई आ जाएगा अगेन आप देखिए टू पाई टू पाई कैंसल जे स्क्वायर क्या होता है माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा हमारा हमारा आ जाएगा टू अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ का होल क्यूब क्लियर है अच्छे से तो आप देख सकते हैं ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है टी स्क्वायर ई की पावर माइनस ए टी यू टी का ठीक है अब अगर मैं एक बार और कर लू जिससे आपको फिर पैटर्न समझ में आ जाएगा उसके बाद आप एन के लिए जरूर लिख पाएंगे अगर मैं अब एक और टी से मल्टीप्लाई करूं दैट मीन्स टी क्यूब कर लू तो फिर से क्या हो जाएगा जे अपॉन टू पाई डी बाई डी एफ एक्स एफ अब एक्स एफ क्या बन जाएगा आपका टू अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ का होल क्यूब क्लियर है अच्छे से तो अब अगर आप देखें यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा जे अपॉन टू पाई नाउ डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म कर दीजिए टू पहले से है माइनस थ्री होगा तो कितना बन जाएगा माइनस सिक्स और नीचे क्या आ जाएगा ए प्लस जे टू पाई एफ का होल फोर क्लियर अब अगर आप देखेंगे यहां पर तो 
ए प्लस जे टू पाई एफ का डिफ्रेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा जे टू पाई टू पाई टू पाई फिर से कैंसल जे स्क्वायर फिर से माइनस वन तो माइनस माइनस फिर से प्लस तो आपका आंसर क्या आ गया यहां पर सिक्स अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ का होल फोर क्लियर तो यहां हमने थ्री तक पावर थ्री तक परफॉर्म कर दिया है टी की पावर थ्री तक तो यहां से अब आप आइडिया लगा सकते हैं देखिए जब आपने सिर्फ टी लिखा था तो नीचे क्या हो गया स्क्वायर जब टी स्क्वायर लिखा तो नीचे क्या हो गया क्यूब जब टी क्यूब लिखा तो नीचे क्या हो गया फोर तो उसी तरीके से अगर आप सिमिलरली करके टी एन लिखेंगे तो आपको जो डिनोमिनेटर वाला है वो तो क्लियर हो गया होगा ठीक है ना डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका एन प्लस वन ए प्लस जे टू पाई एफ का पावर कितना हो जाएगा हमारा एन प्लस वन इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बात अब करते हैं न्यूमरेटर साइड की तो अगर हम न्यूमरेटर साइड की यहां पर बात करें तो देखिए जब t की पावर वन थी तो वन आया टू पे कितना आया टू आया तो आप सोच रहे होंगे जो पावर है वही आंसर आएगा लेकिन जैसे ही आप पावर थ्री में जाते हैं तो आप देख रहे हैं सिक्स आया तो हो क्या रहा है एक्चुअल में अगर आप पैटर्न को समझे यहां पर देखिए वन पे कितना आ रहा है वन आ रहा है एम्पलीट्यूड टू पे कितना आ रहा है टू आ रहा है ठीक है तो आप देखिए हो क्या रहा है जो प्रीवियस एम्पलीट्यूड है वो आपका प्रीवियस पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है आप देखिए बेसिकली जो प्रीवियस एम्पलीट्यूड है वो वन है प्रीवियस पावर क्या है टू तो टू इंटू वन क्या आ गया टू अब आप देखिए प्रीवियस एम्पलीट्यूड क्या है टू है प्रीवियस पावर क्या है थ्री तो कितना हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स क्लियर है तो फोर के लिए क्या हो जाएगा सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर जब आप पावर फोर कर देंगे इसका मतलब क्या है पावर थ्री के लिए सिक्स पावर फोर के लिए ट्वेंटी फोर मतलब ये आपका फैक्टोरियल है ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला होता है टी की पावर एन ई e की पावर माइनस ए टी यू टी का फैक्टोरियल एन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ की पावर एन प्लस वन क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है वहां पर आपको एक सिग्नल यहां पर गिवन है और उस सिग्नल के लिए आपको बोला हुआ है कि आप फोरिया ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें तो ये सिग्नल का शेप आपको कुछ इस तरीके से गिवन है शायद आपने ये शेप अभी तक नहीं देखा है किसी भी ऑपरेशन में सिग्नल सिस्टम में ये आपको एक्स टी गिवन है इसका एम्पलीट्यूड आपको वन गिवन है यहां पर आपको गिवन है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू और आपको बोल रहा है कि इस सिग्नल के लिए आपको फोरिया ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है ठीक है तो अगर आप इस सिग्नल को अब देखें तो आप सोच रहे होंगे अभी तक हमने जितना भी सिग्नल सिस्टम स्टडी किया है इन वीडियोस में हमने वहां पर हर एक सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है पर ये हाफ सर्कल जैसे सिग्नल को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये हमारे मन में आएगा जब तक हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तब तक हम फोरिया ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे तो अगर आप देखें यहां पर ध्यान से सिग्नल को तो ये कोसाइन सिग्नल का एक पार्ट दिख रहा है आपको आप देखिए कुसाइन सिग्नल भी आपका जीरो पर वन होता है और माइनस पाई बाई टू पे जीरो प्लस पाई बाई टू पे भी क्या होता है जीरो होता है तो इट इज अ पार्ट ऑफ कुसाइन सिग्नल तो अगर मैं यहां पर आपके लिए पहले एक कुसाइन सिग्नल ड्रॉ कर दूं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए तो कुछ इस तरीके से हमारा कुसाइन सिग्नल बनता है ठीक है ना कॉस टी एम्पलीट्यूड वन ले लेते हैं क्योंकि यहां भी वन है तो ये बनता है माइनस पाई बाई टू ये जीरो पर है हाईएस्ट होता है वन फिर ये बनता है प्लस पाई बाय टू ठीक है फिर आपका पाई पर क्या होता है माइनस वन क्लियर है अच्छे से तो इस तरीके से आपका कॉस टी सिग्नल बनता है हमें पता है अच्छे से कॉस टी इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस तो ये आपका बन गया कॉस टी तो अब आप देखिए कि हमें पर कॉस टी नहीं चाहिए ना हमें फोरिया ट्रांसफॉर्म चाहिए एक्स टी का तो किस तरीके से कॉस टी को मॉडिफाई किया जाए कॉस टी का फोरिया ट्रांसफॉर्म हमें पता है हमने कॉस साइन के फोरिया ट्रांसफॉर्म या एक्स टी इंटू कॉस का फोरिया ट्रांसफॉर्म ये सब हमने लास्ट वीडियोस में स्टडी किया हुआ है तो अब अगर मैं यहां पर ध्यान से समझूंगा तो मैं कॉस टी को किस तरह से मॉडिफाई करूं कि मुझे एक्स टी मिल जाए तो आप देखिए अगर कॉस टी को आप माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में वन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये शेप मिल जाएगा आपको एग्जैक्टली exactly. और बाकी सारे शेप के लिए मतलब पाई बाय टू के ऊपर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए 
और माइनस पाई बाई टू के नीचे भी आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा हमें अगर हम इस तरीके से एक सिग्नल ले लें यहां पर एक रेक्टेंगल ले लें फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू ठीक है और यहां पर इस रेक्टेंगल को नाम दे देते हैं हम जी और इसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं वन तो अगर आप देखें इस रेक्टेंगल को अगर हम ये लास्ट के दो सिग्नल दैट मीन्स जी टी इंटू कॉस्टी अगर हम करें तो देखिए जो आपका जी है वो माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक कॉन्स्टेंट है वन तो एनी थिंग इज मल्टीप्लाइड विथ वन विल रिमेन सेम ठीक है ना आपको आंसर सेम मिल जाएगा मतलब माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक आपको सेम शेप मिलने वाला है यहां पर अब पाई बाय टू के ऊपर और माइनस पाई बाय टू के नीचे आपका जी जो है वो जीरो है इसका मतलब ये सिग्नल भी क्या हो जाएगा जीरो मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आएगा आपका जीरो तो एक्चुअल में जो आपको क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है वो इनडायरेक्ट वे में आपको गिवन था ये एक्चुअल में है आपका जी टी इंटू कॉस्टी ये है आपका क्वेश्चन का एक्स ठीक है तो बेसिकली अब आपको जी टी इंटू कॉस्टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म यहां पर कैलकुलेट करना है क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो आप देखिए आपको जी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आई थिंक आता है ये स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर पल्स है जिसे हम ए टाउ सिंक एफ टाउ के फॉर्म में फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग ठीक है ना तो अगर मैं यहां पर जी एफ लिखू सबसे पहले तो क्या होता है ए टाउ मतलब क्या हो जाएगा आपका टाउ कितना है पाई है टोटल विथ और ए कितना है वन तो आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए ए टाउ सिंक एफ टाउ तो कितना हो जाएगा वन इंटू पाई मतलब पाई सिंक एफ टाउ तो कितना हो जाएगा पाई एफ ठीक है ना यहां पर पाई क्यों आया क्योंकि आपका टाउ जो है वो पाई है ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को अब जी एफ निकल जाने के बाद हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है कि जब भी कोई सिग्नल कॉस से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है मैं पहले फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देता हूं एक्स हो जाएगा आपका जी एफ माइनस एफ सी प्लस जी एफ प्लस एफ सी डिवाइडेड बाय टू ये हमने लास्ट वीडियो या लास्ट टू लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है ठीक है ना ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया हुआ है तो आप फॉलो कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आप देखें जो आपका जी है एक बार आपको लिखना है जी एफ माइनस एफ सी एक बार आपको लिखना है जी एफ प्लस एफ सी और फिर डिवाइड बाय टू कर देना है तो आपको एक बार एफ को एफ सी से शिफ्ट करना है राइट right साइड एक बार एफ को एफ सी से शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड डिवाइड बाय टू करना है लेकिन यहां पर आपको फिगर तो बनाना नहीं है तो आप सिंपली क्या कर दीजिए एक बार एफ की जगह एफ माइनस एफ सी पुट कर दीजिए एक बार एफ की जगह एफ प्लस एफ सी पुट कर दीजिए ठीक है अब यहां पर एफ सी क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहां पर एफ सी आपका ये है जो कि आपका यहां पर कॉस्टी देखिए कॉस्टी आपका क्या है कॉस्टी मतलब ओमेगा कितना है आपका वन है तो एफ कितना हो जाएगा आपका वन बाई टू पाई तो यही आपका एफ है तो ओमेगा सी कितना है हमारा वन तो एफ हो जाएगा हमारा वन बाय टू पाई तो ये हम लोग एफ सी यहां पर यूज कर सकते हैं क्लियर है अच्छे से तो देखिए आपको जी पता है तो जी क्या है आपका पाई सिंक पाई एफ तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे पाई सिंक पाई एफ मतलब पाई एफ माइनस वन बाई टू पाई ठीक है ना आपको जहां जहां एफ दिख रहा है सबसे पहले एफ माइनस एफ सी मतलब एफ माइनस वन बाई टू पाई करना है आपको आगे देखिए और कुछ भी है क्या नहीं इतना ही था हमारा ठीक है प्लस फिर से करेंगे पाई सिंक पाई एफ है तो क्या हो जाएगा एफ प्लस वन बाई टू पाई क्लियर है अच्छे से फिर आप क्या करेंगे डिवाइड बाय टू तो ये हमारा आंसर आ गया बहुत इजीली तो आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर आया है वो बहुत आपको लेंदी दिख रहा होगा कि पाई सिंक फिर अंदर हमने क्या क्या किया हुआ है एडिशन किया है फिर शिफ्टिंग की है लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इसको लिख पाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था यहां पर जो मेन डिफिकल्टी थी इस क्वेश्चन में वो ये थी कि ये अंडरस्टैंड कर पाना कि ये कोसाइन का पार्ट है आपका ठीक है ना जैसे ही आप ये अंडरस्टैंड करेंगे ऑटोमेटिक अगर आपने सारे ऑपरेशन अच्छे से पढ़े हैं सिग्नल सिस्टम के स्टार्टिंग की वीडियोस में 
तो आपको क्लियर हो जाता कि आपको एक रेक्टेंगल पल्स से ही मल्टीप्लाई करना है ठीक है ना जो कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक फैली हो तो ये हमें ऑलरेडी क्लियर हो जाता बस ये अंडरस्टैंड करना इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये कुसाइन का पार्ट है तो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं आज की वीडियो में प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसमें मैं आप थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं जहां पर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको सिर्फ यह दिया हुआ है कि एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है आपका एक्स एफ और आपसे दो क्वेश्चन पूछा है कि आप एक्स ऑफ सिक्सटी प्लस वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए और सेकेंड क्वेश्चन पूछा है आप एक्स ऑफ माइनस थ्री माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालिए ये हमें दो क्वेश्चन यहां पर करने हैं और आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि जो एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या है आपका एक्स एफ है क्लियर नाउ अब अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन पार्ट में आ जाऊं तो आप देखिए यहां पर एक्स ऑफ सिक्सटी प्लस वन है आपका और हमें एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो आप क्लियरली देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपकी शिफ्टिंग भी हो रही है और स्केलिंग भी हो रही है तो इस तरीके के फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं यह हमें अंडरस्टैंड करना आप जरूरी है तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका समझाता हूं कि जब भी आपकी शिफ्टिंग और स्केलिंग दोनों हो रही हो तो आप हमेशा जाइए स्टार्टिंग की सिग्नल सिस्टम की वीडियोस में आपको मैंने ऑपरेशन ऑन सिग्नल पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको दो मैथड पढ़ाए थे एक मैथड जो था आपका उसमें था आपका पहले आप शिफ्टिंग करिए देन आप क्या करिए स्केलिंग करिए ठीक है शिफ्टिंग देन स्केलिंग ये मेथड मैंने आपको पढ़ाया था आपको अच्छे से याद होगा और दूसरा मेथड मैंने आपको पढ़ाया था मेथड टू जहां पर मैंने आपको बोला था कि आप पहले स्केलिंग कर लीजिए और फिर क्या कर लीजिए आप शिफ्टिंग कर लीजिए ठीक है तो ये दो मेथड मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं तो बेसिकली वही ट्रिक्स वही मैथड हमें यहां पर भी इस्तेमाल करने हैं तो पहले मैं फर्स्ट मेथड की तरफ जाता हूं कि फर्स्ट शिफ्टिंग देन स्केलिंग और दोनों मेथड से हम आंसर निकालेंगे और चेक करेंगे कि हमारे आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तो अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो पहले आप उन वीडियोस को फॉलो करके ट्रिक को समझ लीजिए मैं फिर भी यहां ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा बट डिटेल में नहीं करूंगा तो क्या था जब पहले आप शिफ्टिंग देन स्केलिंग करते हैं यह तो टेक्निकल टर्म हो गया नॉन टेक्निकल टर्म में मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी टी के साथ है पहले आप उसे लीव कर दीजिए कंसीडर मत करिए सोचिए टी के साथ सिर्फ वन है कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा एक्स टी प्लस वन तो सबसे पहले आप यहां पे ड्रॉ करिए एक्स टी प्लस वन हमें यहां पे ड्रॉ नहीं करना हमें यहां पर सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम ऑलरेडी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टडी कर चुके हैं क्या हो जाएगा एक्स एफ यहां पर प्लस है तो ई e की पावर में भी प्लस हो जाएगा J 2 पाई एफ इंटू टी नॉट टी नॉट कितना है आपका 1 तो ये हमारा निकल गया एक्स टी प्लस वन फिर मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप पहले शिफ्टिंग परफॉर्म कर लें या जो T के साथ है अगर आप उसे कंसीडर ना करें पहले तो जब आप उसे कंसीडर करेंगे जो T के साथ है मतलब 6 है यहां पर तो वो स्केलिंग है ना तो स्केलिंग वाले फैक्टर को अब आप अप्लाई करेंगे तो स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी तो अब उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है प्रूफ करके दिखाया हुआ है कि अगर आपकी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ है तो एक्स ऑफ सिक्सटी आपको सिर्फ अब स्केलिंग फैक्टर को देखना है शिफ्टिंग वाला ऑपरेशन हो गया मैंने आपको यही सिखाया था ट्रिक वाइज सिखाया था कि शिफ्टिंग पहले करिए स्केलिंग वाले फैक्टर को सोचिए है ही नहीं फिर जो फैक्टर था उसे अप्लाई कर दीजिए बस तो क्या होता है x ऑफ ए का फोरियर ट्रांसफॉर्म वन अपॉन मॉड ऑफ ए एक्स ऑफ एफ बाई ए तो यहां पर हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ सिक्सटी प्लस वन का क्या हो जाएगा वन अपॉन मॉड ऑफ ए मतलब वन अपॉन सिक्स एक्स ऑफ एफ बाई ए मतलब x ऑफ एफ बाई सिक्स लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यहां पर e की पावर जे टू पाई एफ इसमें भी आपका f है ना तो f बाई सिक्स यहां भी आप करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया फोर ईयर ट्रांसफॉर्म का क्लियर है अच्छे से नाउ 
अगर मैं मेथड नंबर टू का यूज करूं अब मतलब पहले स्केलिंग देन शिफ्टिंग तो मैंने आपको उस पर सिखाया था कि पहले आप स्केलिंग एज इट इज कर दीजिए मतलब एक्स ऑफ सिक्सटी आप एज इट इज परफॉर्म कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हम लोग का वन बाई सिक्स एक्स ऑफ एफ बाई सिक्स क्लियर है अच्छे से तो सबसे पहले हम लोग एक्स ऑफ सिक्सटी परफॉर्म कर देंगे उसके बाद एक्स ऑफ सिक्सटी के हो जाने के बाद दैट मीन स्केलिंग हो जाने के बाद मैंने आपको क्या सिखाया था इसमें एक प्रिकॉशन लेनी है आपको कि ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑपरेशन शिफ्टिंग नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय स्केलिंग नंबर विथ साइन ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑपरेशन शिफ्टिंग नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय स्केलिंग नंबर विथ साइन तो आप देखिए शिफ्टिंग नंबर क्या है प्लस वन स्केलिंग नंबर क्या है प्लस सिक्स तो आपको प्लस वन बाई सिक्स से शिफ्टिंग करनी है यहां पर यह बात ध्यान रखनी होगी आपको वन से शिफ्टिंग नहीं करनी आपको वन बाय सिक्स से करनी है तो जैसे ही आप सिक्सटी प्लस वन करेंगे तो शिफ्टिंग एक्चुअल में आप किससे करने वाले हैं प्लस वन बाय सिक्स से तो यहां पर क्या हो जाएगा वन बाय सिक्स एक्स ऑफ एफ बाई सिक्स ई की पावर जे टू पाई एफ टी नॉट टी नॉट क्या है वन बाय सिक्स तो देख लीजिए आप क्या दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं यस yes, बिल्कुल सेम आ रहे हैं चाहे आप मेथड वन से करें चाहे आप मेथड टू से करें दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सेम होंगे क्लियर है अच्छे से नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है एक्स ऑफ माइनस थ्री माइनस टी क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स ऑफ माइनस टी माइनस थ्री कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब जो मैथड वन है जिसपे हम लोग पहले क्या करने वाले हैं शिफ्टिंग उसके बाद हम क्या करेंगे स्केलिंग तो इसमें आप देखिए ध्यान से x ऑफ अगर हमें पहले शिफ्टिंग करनी है तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो भी आपका t के साथ है उसे सोचिए वो है ही नहीं तो t के साथ क्या है माइनस तो सोचिए माइनस नहीं है माइनस को कंसीडर मत करिए तो सबसे पहले आप x ऑफ t माइनस थ्री का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स एफ ई की पावर अब देखिए यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा J2 टू पाई एफ टी नॉट टी नॉट क्या है थ्री अब जैसे ही आप माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो बस आपको F की जगह माइनस एफ पुट कर देना है हमें प्रॉपर्टी पता है जब भी हम T की जगह माइनस टी करते हैं तो F की जगह माइनस एफ करना है अगर आप लास्ट के दोनों क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी और ये मैंने आपको ऑपरेशन के समय भी स्टडी करवाया था स्टार्टिंग की वीडियोज में कि आपका जो मेथड वन है वो बहुत ईजी है क्योंकि यहां पर जब आप पहले स्केलिंग ऑपरेशन को नेगलेक्ट करते हैं मतलब स्केलिंग फैक्टर को जब आप नेगलेक्ट करते हैं और पहले शिफ्टिंग अप्लाई करते हैं तो स्केलिंग करते टाइम सिर्फ स्केलिंग करनी है आपको और कुछ नहीं सोचना कि आपने पहले शिफ्टिंग की है या आप माइनस टी माइनस थ्री कर रहे हैं सिर्फ आपको यह सोचना है कि आप टी की जगह माइनस टी कर रहे हैं तो एफ की जगह बस क्या हो जाएगा माइनस एफ ये हमारी टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी होती है फोर ईयर ट्रांसफॉर्म की तो यह हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आसान है लेकिन मेथड टू में क्या प्रॉब्लम होती है जब आप लोग पहले स्केलिंग कर लेते हैं तो शिफ्टिंग ऑपरेशन के टाइम में आपको प्रिकॉशन ध्यान में रखनी पड़ती है कि शिफ्टिंग नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय स्केलिंग नंबर विथ साइन ठीक है ना तो इसे हम देखते हैं परफॉर्म करके फिर से एक्स ऑफ माइनस टी का फोरिया ट्रांसफॉर्म क्या होता है एक्स ऑफ माइनस एफ अब जब मैं यहां पर शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो हमें करना क्या होता है कि शिफ्टिंग नंबर मतलब कितना है शिफ्टिंग नंबर आपका माइनस थ्री स्केलिंग नंबर क्या है माइनस वन तो कितना हो जाएगा प्लस थ्री इसका मतलब आपको प्लस थ्री से शिफ्टिंग करनी है ये आपको ध्यान रखना है माइनस थ्री से नहीं करनी ठीक है तो यहां पर कितना हो जाएगा देखिए एक्स ऑफ माइनस एफ अगर आप प्लस थ्री से शिफ्टिंग करने वाले हैं तो आपका ई e की पावर क्या हो जाएगा प्लस जे टू पाई एफ इंटू टी नॉट टी नॉट कितना है थ्री है अब आप मैच कर लीजिए दोनों आंसर को जो आपने मेथड वन और मेथड टू से कैलकुलेट किए हैं क्या वो सेम है देख लीजिए यस दोनों आंसर आपके बिल्कुल सेम है तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं बस आपको स्टार्टिंग की जो आपने वीडियो पढ़ी है उसका जो आपने शिफ्टिंग देन स्केलिंग या स्केलिंग देन शिफ्टिंग वाले ऑपरेशंस आपने स्टडी किए हैं सिर्फ आप उन्हें ही ध्यान में रखिए आपका क्वेश्चन बहुत आराम से यहां पर हो जाएगा
क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ये क्या है आपका यहां पर आपको एक फिगर गिवन है ठीक है टाइम डोमेन में और फिगर आपका कुछ इस तरीके से गिवन है एक्स टी आपका एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना हुआ है यहां पर और उस रेक्टेंगल के बाद आपका एक छोटा सा आपका गैप है ठीक है उसके बाद आपका इस तरीके से बना हुआ है तो यहां पर अगर आप देखें जो पॉइंट्स है वो भी पहले मैं शो कर देता हूं माइनस थ्री जीरो वन टू थ्री और आपके एम्पलीट्यूड भी गिवन है वन एंड टू यहां पर आपको दो क्वेश्चन पूछा हुआ है पहला पूछा है कैपिटल एक्स जीरो क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर जो टू आपसे पूछा हुआ है माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स एफ डी एफ जिसे अगर थ्योरी में आप बोलेंगे तो आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ फोर ईयर ट्रांसफॉर्म तो आपको यहां पर दो क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक्स टी का फिगर दिया हुआ है तो जो पहला क्वेश्चन है कैपिटल एक्स जीरो क्या हमने ऐसा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व किया है अगर आप बोलेंगे फिगर वाइज इस तरीके से तो कभी सॉल्व नहीं किया लेकिन ये प्रॉपर्टी हमने बहुत बार देखी है सिंक टी सिंक स्क्वायर टी सबके इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया था मैं दोबारा से लिख देता हूं आपके लिए देखिए हमें पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी अगर मैं बोथ साइड कैपिटल एफ की वैल्यू जीरो पुट कर दू तो यहां पर मेरा आ जाता है कैपिटल एक्स जीरो इज इक्वल टू माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स टी डी टी दैट मीन्स अगर हम लोग बोथ साइड कैपिटल एफ की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो जो कैपिटल एक्स जीरो होगा वो होगा आपका एरिया ऑफ एक्स टी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी क्लियर है अच्छे से तो यहां पर अब अगर मैं एरिया ऑफ एक्स टी कैलकुलेट कर लू तो मुझे कैपिटल एक्स जीरो मिल जाएगा तो एरिया ऑफ एक्स टी यहां पर कैलकुलेट कर पाना बहुत ईजी है देखिए आप देखेंगे तो माइनस थ्री से प्लस थ्री तक एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल बना है लेकिन बीच में गैप है वन से टू के बीच में तो बेसिकली वो जो गैप है वो भी एक रेक्टेंगल ही है तो अगर आप वन से टू के बीच में जो गैप वाला रेक्टेंगल बन रहा है उसको सब कर दें इस माइनस थ्री से प्लस थ्री वाले बड़े रेक्टेंगल से तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत इजी है तो आप देखिए माइनस थ्री से प्लस थ्री विथ कितनी हो गई आपकी सिक्स और टोटल हाइट कितनी है आपकी टू तो हमें पता है रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होता है विथ इन हाइट तो सिक्स इंटू टू हो जाएगा बट प्रॉब्लम क्या है यहां पर एक गैप है तो उस गैप को आप सप्रेक्ट कर दीजिए उस गैप के एरिया को आप सप्रेक्ट कर दीजिए तो वन से टू तक जो आपका एम्पलीट्यूड है आप देखिए कितना है वन है देख सकते हैं यहां भी वन से टू ही है एम्पलीट्यूड में और विथ कितनी है वन से टू तक वो भी वन है तो कितना हो जाएगा हमारा वन इंटू वन तो माइनस कर दीजिए वन इंटू वन तो आंसर आपका कितना हो गया यहां पर इलेवन तो ये हमारा आंसर आ गया कैपिटल एक्स जीरो का क्लियर है अच्छे से तो बहुत इजी क्वेश्चन था कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहले क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा था एरिया ऑफ एक्स टी सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ एक्स एफ तो मिलता जुलता क्वेश्चन ही है अगर आप यहां पर देखें इनवर्स फोर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है हमारा एक्स इक्वल टू माइनस इन्फ्राइट से प्लस इन्फ्राइट एक्स एफ ई की पावर प्लस जे टू पाई एफ टी डी एफ तो इस फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर तो ये जो आपका एक्स टी है अगर मैं बोथ साइड टी की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो एक्स जीरो कितना हो जाएगा माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स एफ डी एफ क्लियर है इसका मीनिंग क्या है कि जिस तरीके से कैपिटल एक्स जीरो होता है एरिया ऑफ एक्स टी वैसे ही स्मॉल एक्स जीरो होता है एरिया ऑफ एक्स एफ ठीक है तो बेसिकली हमें यहां पर क्वेश्चन में एरिया ऑफ एक्स एफ निकालने बोला है मतलब हमें एक स्मॉल एक्स जीरो निकालने बोला है तो एक्स टी आपको गिवन है टी की वैल्यू जीरो पर देख लीजिए कितना एम्पलीट्यूड है टू है बहुत इजिली आ रहा है हमारा आंसर तो ये आंसर डायरेक्टली आ गया बिना एनी कैलकुलेशन विथआउट एनी कैलकुलेशन क्लियर है अच्छे से बन जाएगा ये क्वेश्चन तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे होने चाहिए बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में वन मार्क टू मार्क के पूछे जाते हैं क्लियर है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इस क्वेश्चन में आपको वाई टी गिवन है 
एक्स टी कॉन्वॉल्ड विथ एच टी मतलब ये आपका एल टी आई सिस्टम का क्वेश्चन है एक तरह से और आपको जी टी गिवन है एक्स ऑफ सिक्सटी कॉन्वॉल्ड विथ एच ऑफ सिक्सटी ठीक है और आपको एक रिलेशनशिप गिवन है वो रिलेशनशिप जो आपको गिवन है वो गिवन है आपकी जी ऑफ एफ इज इक्वल टू ए वाई ऑफ एफ बाय बी और यहां पर आपको बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्लियर है अच्छे से तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो आप देखिए आपको जी एफ और वाई एफ में रिलेशन दिया है लास्ट रिलेशन तो आप सबसे पहले जी एफ और वाई एफ कैलकुलेट कर लीजिए ऑटोमेटिक हमें रिलेशन समझ में आ जाएगा तो वाई एफ तो आपको दिख ही रहा है वाई एफ हमारा क्या है हम जानते हैं कि अगर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा क्या होता है मल्टीप्लीकेशन तो वाई एफ हम लोगों ने लिख लिया क्या हो जाएगा एक्स एफ इंटू एच एफ अब आप देखिए जी एफ देखिए जी एफ भी कॉन्वोल्यूशन ही है तो टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन है आपको दिख रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन ही होगा आपका ठीक है ना सेम ही है बट बात क्या है आपकी कि यहां पर आपका स्केलिंग फैक्टर है तो आपको जो x ऑफ 60 का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है उसको मल्टीप्लाई करना है h ऑफ 60 के फोरियर ट्रांसफॉर्म से तो x ऑफ 60 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा वन बाई सिक्स एक्स ऑफ एफ बाई सिक्स उसके बाद h ऑफ 60 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा वन बाई सिक्स एच ऑफ एफ बाई सिक्स क्लियर है अच्छे से तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर वन बाई थर्टी सिक्स एक्स ऑफ एफ बाई सिक्स इन टू एच ऑफ एफ बाई सिक्स तो ये हमारा आंसर आ गया अब अगर आप ध्यान से समझें इसे तो जो आपका एक्स ऑफ एफ बाई सिक्स है इन टू एच ऑफ एफ बाई सिक्स है सिर्फ उसे देखिए आप और यहां पर देखिए वाई एफ क्या है एक्स एफ इन टू एच एफ है तो अगर मैं वन बाई थर्टी सिक्स को यहां ना देखू सिर्फ एक्स ऑफ एफ बाई सिक्स इंटू एच ऑफ एफ बाई सिक्स को देखू तो क्लियर सी बात है अगर आप वाई एफ वाले इक्वेशन में दोनों साइड एफ की जगह एफ बाई सिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा वाई एफ बाई सिक्स इज इक्वल टू एक्स एफ बाई सिक्स इन टू एच एफ बाई सिक्स तो इसका मतलब क्या है ये जो जी एफ है वो क्या हो जाएगा आपका वन बाई थर्टी सिक्स वाई एफ बाई सिक्स क्लियर है अच्छे से तो यहां पर हम लिख सकते हैं जी एफ इज इक्वल टू वन बाई थर्टी सिक्स वाई ऑफ एफ बाय सिक्स क्लियर है अच्छे से तो यहां पर आप देखिए आपको क्या दिया है जी एफ और वाई एफ में रिलेशन जी एफ आपको दिया है ए वाई ऑफ एफ बाई बी तो यहां पर जो आपका ए हो जाएगा वो आपको क्लियरली दिख रहा होगा वन बाय थर्टी सिक्स है और जो बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका सिक्स हो जाएगा तो बहुत आसान आंसर था हमारे लिए बस हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म की बेसिक्स प्रॉपर्टीज का यूज करना था क्लियर है अच्छे से नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें यहां पर एल टी आई सिस्टम की वन है और इस एल टी आई सिस्टम के लिए हमें इनपुट एक्स टी की वन है ये आपको की वन है कॉस फोर पाई टी प्लस साइन सिक्स पाई टी क्लियर है अच्छे से नाउ हमें एच टी की वन है एच टी हमें गिवन है यहां पर साइन फाइव पाई टी अपॉन पाई टी और आपको बताना है आउटपुट वाई टी क्या होगा इस एल टी आई सिस्टम के लिए क्लियर क्वेश्चन आपको तो यहां पर आप समझिए यहां पर हम कॉन्वोल्यूशन नहीं करने वाले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे तो आप देखिए यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप देखें जो इनपुट सिग्नल गिवन है आपका वो है कॉस फोर पाई टी प्लस साइन सिक्स पाई टी ठीक है मतलब जो एफ की वैल्यू अगर आप देखें फ्रीक्वेंसीज की तो पहले में फ्रीक्वेंसी है टू कॉस में और साइन में कितनी है आपकी थ्री क्लियर है अच्छे से टू हर्ट्स एंड थ्री हर्ट्स क्योंकि ओमेगा आपको गिवन है फोर पाई एंड सिक्स पाई ठीक है अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो एच जो है आपका एच आपका सिस्टम है ना आपके सिग्नल को सिस्टम से ही पास होना है तभी आपको क्या मिलेगा आउटपुट एक्स जो है वो आपका एच से ही पास होने वाला है 
तभी आपको आउटपुट मिल पाएगा क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो यहां पर अगर आप ध्यान से अब देखेंगे तो मैं अगर एच का यहां पर फोरिया ट्रांसफॉर्म निकाल लू तो हमें एच का फोरिया ट्रांसफॉर्म अगर चाहिए मतलब अगर हमें एच चाहिए फिगर वाइज फिगर वाइज अगर हमें मिल जाएगा ना तो हमें पता चल जाएगा कौन सी फ्रीक्वेंसी पास होगी कौन सी फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट हो जाएगी तो पहले हम इक्वेशन वाइज लिख लेते हैं तो एच क्या है आपका पहले मैं एच का यहां पर एनालिसिस कर देता हूं रफ में आपके लिए आप देखिए साइन फाइव पाई टी अपॉन पाई टी है अगर मैं दोनों साइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में फाइव से मल्टीप्लाई कर दू तो ये हो जाएगा फाइव और हमें पता है साइन एक्स साइन पाई एक्स आप बोलिए साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स कितना होता है आपका सिंक एक्स तो यहां पर एक्स क्या है आपका फाइव टी क्योंकि आपका पाई तो है ही ऑलरेडी तो साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स होता है सिंक एक्स तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा फाइव सिंक यहां पर क्या हो जाएगा फाइव क्लियर है अच्छे से तो यहां पर हमारा सिंक फाइव आंसर आ रहा है एच का लेकिन हमें एच चाहिए उससे हमें आइडिया लग जाएगा बेसिक आइडिया तो अगर आपको एच चाहिए तो फिर से आपको यह पॉइंट समझना होगा कि सिंक टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था मैं उसे आपके लिए फिर से एक और रफ बना देता हूं और एक और रफ में लिख देता हूं सिंक टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने जो स्टडी किया है वो किया है रेक्ट ऑफ एफ हम लोगों ने प्रॉपर डिराइव किया है इसे तो सिंक टी का अगर रेक्ट ऑफ एफ है तो सिंक ऑफ फाइव टी का क्या होगा ये हो जाएगा हमारा स्केलिंग प्रॉपर्टी है तो वन बाई फाइव रेक्ट ऑफ एफ बाई फाइव क्लियर है अच्छे से तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर फाइव और फाइव कैंसल वैसे भी हमें एम्पलीट्यूड से यहां कोई मतलब भी नहीं है अगर रॉन्ग भी हो जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेन है आपका रेक्ट ऑफ एफ बाई फाइव आया है तो हमको पता है कि रेक्ट सिग्नल को कैसे ड्रॉ करते हैं रेक्ट के सामने जो लिखा है वो उसका एम्पलीट्यूड है तो आपका एच क्या हो जाएगा एच आपका एक रेक्ट हो जाएगा जिसका एम्पलीट्यूड है वन उसके बाद जो एफ बाई होता है वो होता है टाउ तो टाउ की वैल्यू है फाइव और हमारी रेंज कहां से कहां तक होती है माइनस टाउ बाई टू से प्लस टाउ बाई टू तो माइनस टू पॉइंट फाइव से प्लस टू पॉइंट फाइव क्लियर है अच्छे से तो ये हमारा आंसर आ गया हो जाएगा यहां तक तो अब आप देखिए एच आ जाने के बाद अब हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी एक्सटी में आपकी दो फ्रीक्वेंसीज हैं एक है एफ इज इक्वल टू टू और एक है एफ इक्वल टू थ्री तो ऑब्वियस सी बात है अगर टू पॉइंट फाइव आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो थ्री वाली फ्रीक्वेंसी तो पास नहीं हो पाएगी तो ये आपका साइन सिक्सटी वाला टर्म पास नहीं हो पाएगा लेकिन टू वाली फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगी तो वाई जो है आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा आपका कॉस फोर क्लियर है अच्छे से तो ये हमारा आंसर आ गया वाई टी का तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन अपना कर सकते हैं क्लियर तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी स्टडी करेंगे ठीक है उसके अलावा आने वाली वीडियोस में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज जो रह गई हैं लाइक रेले एनर्जी थ्योरम और आपकी मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज उनका भी एनालिसिस करेंगे अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए या आप हमें मेल भी कर सकते हैं थैंक यू